पहली रो के एलिमेंट्स वन फोर है सेकेंड की टू फाइव और उसके बाद थर्ड के जो नौ है वो थ्री सिक्स ठीक है ये रोज है और ये कॉलम है और कॉलम्स के अंदर क्या बनेंगे वन टू थ्री और फोर तो समटाइम्स डिटर्मेंट इन रिटर्न ऑफ द साइड ऑफ द मैट्रिक्स लाइक दिस ठीक है रो क्रॉस कॉलम बट दिस इज जस्ट अट रिमाइंडर दैट नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ये डायमेंशन को यूँ लिखना मैट्रिक्स का लिखा नहीं लिखा मैट्रिक्स के ऑपरेशन से अब मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होंगे ये इना उसके एलिमेंट से मिले अगर मैट्रिक्स टू डिफरेंट डायमेंशन की है ठीक है तो उसका मतलब है कि उनकी डेटा टाइप भी डिफरेंट है एक दूसरे से ठीक लाइक जैसे ये देखिए ये फोर क्रॉस वन की है फोर क्रॉस वन का मतलब फोर रोज है एक कॉलम है फिर टू बाई थ्री की है दो रोज है तीन कॉलम है फर्स्ट है वट डू यू सपोज एस केयर मैट्रिक्स एक स्केयर मैट्रिक्स क्या होती है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होती है वो आपकी क्या होगी वो आपकी स्केयर मैट्रिक्स के होगी अभी जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर है और इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो बन रहा है थ्री बाई थ्री तो ये एक स्केयर मैट्रिक्स है इन स्केयर मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू अ नंबर ऑफ कॉलम्स ये कंप्यूटर ग्राफिक्स Scale matrices are used for transformations. Column matrix consists of a single column. It is n cross one matrix. These nodes and most computer graphics text use column matrix to represent geometrical vectors. तो इसमें सिंपली मैं आपको बता ही नहीं रही हूँ कि आपके जो कॉलम मैट्रिक्स होते हैं उसमें जो पेन कॉलम होता है उसके बाद इंटरव्यू क्या होती है एन क्रॉस वन यानी कि उसमें जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे वो एक ही और कॉलम में एग्जिस्ट होते हैं इसी तरह से एन भी मैं नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता हूँ उसमें नंबर ऑफ रोज एक उसको ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कॉलम जो है वो क्या होगा एक होगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट भी कहते हैं कि जो ज़्यादातर कंप्यूटर ग्राफिक के टेक्स तो नहीं होते हैं और जो उसमें कॉलम को मैट्रिक को जो है वो यूज किया जाता है वो जो मैट्रिकल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है इसके बाद दो मैट्रिक्स जो है वो 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 मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सिंगल रोल होता है ठीक है और कॉलम मैट्रिक्स की कॉलम मैट्रिक्स को क्यों के मैट्रिकल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसलिए कॉलम वेक्टर भी कहा जाता है एंड कॉल और रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर और अगर कोई आपके पास ऐसा वेक्टर है जो रो वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप रो मैट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट वट आर स्केल मेट्रिक्स इज यूज फॉर स्केल मेट्रिक्स इज आर यूज इन कंप्यूटर ग्राफिक की रिप्रेजेंट और जोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपके पास ठीक है जिसकी वजह से आपको याद करना है आप जितने भी कंप्यूटर ग्राफिक्स के चीज़ें देखोगे प्रैक्टिकली देखोगे उनकी एक्सप्लेशन देखोगे उनका कोड देखोगे सीरो कोड देखोगे उसके अंदर आप देखोगे कि तमाम के तमाम जो डेटा है ना वो मैट्रिक्स की फॉर्म है आपके पास तो आपको नॉर्मल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए तो जिस तरह आपको बताया जा रहा है कि जो कॉलम मैट्रिक्स है वो आप उनके क्या करते हैं जोमेट्रिकल वैक्टर जो होता है आपका इसको रिप्रेजेंट करती है और जो दो वैक्टर है वो जो दो कॉलम है वो दो वैक्टर को रिप्रेजेंट करता है और अगर हम स्केल मैट्रिक्स की बात करें जिसमें नंबर ऑफ डायमेंशन जो होते हैं वो सेम होते हैं यानी कि वो कॉलम का नंबर सेम होता है वो आपके जो मेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद नेक्स्ट है कि मेट्रिक के नीम जो होते हैं तो कैसे दिए जाते हैं उसको तो कैसे ट्राई टू रिमेंबर डेट मैट्रिक्स हार्ट टू लोस नेवर टू कॉलम्स कहते इस चीज़ को जरूर भी रखें कि हार्ट की जो मैट्रिक्स है ना ठीक है वो रोज से स्टार्ट होगी कॉलम से नहीं स्टार्ट होगी तो एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक इज थ्री बाई टू इट मीन्स कि आप ये बात कर रहे हैं कि आपकी मैट्रिक्स में जो होंगे तीन रोज हैं और दो कॉलम 
मैट्रिक्स के अंदर भी गिवन है नेम इस मैट्रिक्स के अंदर कौन सा भी नाम दे सकते हैं कौन सा भी प्लेन बॉक्स हो सकता है और इसका कैपिटल बोल्ड लेटर के अंदर लिखा रहता है और कुछ जगहों पे क्या होता है कि मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि उसके साथ उसकी डायमेंशन भी बोली जाती है जैसे यहाँ पे बी थ्री बाई थ्री और इस तरह से द एनिमल्स ऑफ मैट्रिक्स आल्सो है वो नाम जी जी बी आर लोअर किस लेटर द सेम एज द मैट्रिक्स सेम विद द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट रिटर्न एज द सब्सिक्रिप्ट सो फॉर एग्जाम्पल थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स माइट बी रिटर्न एज ये ये अब आपको पोजिशन को जो करता है इसको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ बस इसको आप लोगों को पता ही नहीं हम पहले तो जीरो से लेंगे ठीक है इन्होंने जीरो यूज नहीं किया तो इसको हम कट कर देते हैं इसको हम देंगे तो ये ये थ्री है अब इसमें हम लोग ये देखेंगे ना एक एलिमेंट ए है ठीक है तो ए वन वन के ऊपर जाएगा टू है तो थ्री टू वन पे जाएगा थ्री है तो थ्री थ्री वन पे जाएगा इसके बाद ए वन टू टू है ठीक है वन टू और यहाँ पे ये टू टू और फिर इस बार भी टू टू तो ये एक्चुअली आपको जो है ना पोजिशनल वैल्यू को इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो समटाइम्स यू राइट ए मैट्रिक्स लाइक ए आई जे टू से दैट द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए और नेम ए आई जे जैसे अगर मैं कहती हूँ ए उसका मतलब है इसके हर एलिमेंट को हम इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स में सेम नंबर एज एलिमेंट्स को हम करते हैं दैन दो मैट्रिक्स से एक नंबर है अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है लेकिन लाइन मेंशन सेम है तो आप दो मैट्रिक्स से एक नंबर कर सकते हैं नंबर को भी इक्वल Two matrices must have the same dimension and must have the same values in the screen positions. It's all the matrices in the screen. Some matrices are distributed equally. Two matrices to be equal, they must have the same dimension. For this point, the number must be equal to the number. If we represent two Euclidean matrices, how much will the dimension of the number be? The Euclidean number will be equal to the ID, and the Euclidean number will be equal to the ID. Okay. ठीक है अब इसको हम टेक्निकली कैसे लिखेंगे हम कहेंगे कि अगर ए एंड बी जो है वो आप प्रूव करना चाहते हैं कि दोनों इक्वल है तो फिर आप कहेंगे इफ एंड ओनली इफ ये दोनों इक्वल कब होंगे इफ एंड ओनली इफ एन इज इक्वल टू क्यू पी एंड एन इज इक्वल टू क्यू यानी कि एन यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे थ्री नंबर ऑफ वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है हम ऐसे ही कहना ही चाह रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ वर्ड और नंबर ऑफ वर्ड जो हम मैट्रिक्स में करने के लिए बराबर है ठीक है ठीक है तो अगर आपको इस नाम से लिखा हुआ दिया जाए तो ठीक है इसकी डायमेंशन सेम है इसकी डायमेंशन क्या है थ्री बाई टू और ये इसकी भी थ्री बाई टू तो दोनों सेम है तो हम जो है इक्वल 
और दो जो इक्वल नहीं है वो ये आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर जाएंगे जैसे बाद मैट्रिक्स से दिखे ना अगर दो मैट्रिक्स में हैं तो ये नंबर होते हैं जिनसे नंबर कॉलम से नंबर मैट्रिक्स में जो है उसको कंप्लीट कर जा सकता है जैसे यहाँ पर आप उनके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म के ऊपर फाइव थ्री सिक्स की एक नंबर तो माइनस तीन की और वन माइनस सिक्स की और इन दोनों थ्री बाई टू मैट्रिक्स को जो भी एडिट टू और सेकेंड थ्री बाई टू मैट्रिक्स में डॉट थ्री इन सेकेंड मैट्रिक्स ठीक है तो ये कब पॉसिबल है कि अगर दोनों डायमेंशन सेम हो लेकिन आप दूसरे को चेंज किया जो आप चाहते हैं तो इसमें आप करना चाहें तो मैं कभी भी नहीं है जब आपके पास थ्री बाई टू डायमेंशन की जो मैट्रिक्स है उसके तो नॉन एलिमेंट्स में ही जीरो है जीरो मैट्रिक से मिला के आता है जीरो मैट्रिक से मिला दिया है तो नंबर ऑफ हो जाए नंबर ऑफ कॉलम तो नाम के तो नाम से हो जाएंगे जमीन में सब जीरो मैट्रिक के साथ जो है और जीरो ठीक है और भी कनेक्शन भी पर सही होते हैं मेरे चीज बोर्ड पे फिर जब इनकी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लाइक जैसे आपके पास जो दोनों अगर आप इसको जमा करेंगे तो आंसर अगेन ये नाम की और मैट्रिक आ जाएगी आपके पास रूल्स में रूल्स एक मैट्रिक्स के एडिशन को क्या होते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो सकता है ए प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस ए जो है वो आपका आंसर भी क्या होता है अगेन रूल मैट्रिक्स को कैन कर सकता है जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो ठीक है और यू चीज़ें मैंने भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं मैंने आपको लाइक जैसे जब वन में जीरो का आप बना तो आप वन में जीरो थ्री और टू फाइव और फोर इसका फाइव में सिक्स नाइन में एट और फाइव में फोर से लाइक करेंगे तो फर्स्ट में भी ये है कि डू यू थिंक दैट ए प्लस बी प्लस सी जो कर दे ए प्लस बी प्लस सी यस इस रूम से बता देना कि देखिए अगर ये हो सकता तो फिर हमारे पास जो है वो ये भी हो सकता है अगर होल जन नहीं होता अगर वो तो है तो ये ये वाली चीज़ है यस दिस इज एन अदर प्रूफ दैट वर्क्स लाइक है रियल वर्क इसी तरह से मैट्रिक्स एडिशन का जो है वो आप डिफरेंट तरीकों से उसको परफेक्ट करके देख सकते हो ये वाली मैट्रिक्स है ठीक है इस मैट्रिक्स में आप जितने भी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको जब जमा करेंगे तो फिर नाम का आंसर क्या होगा टेन आएगा बाकी यहाँ तक आप काफ़ी है तो आपको या तो जो मैथ्स के लिए भी कल सेट करा है तो आपने जो प्रैक्टिस होगी वो मेरे भी कुछ भी है मेरे लेक्चर को सुनिए और जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पर समझ आप डिस्कस कर लीजिएगा कि हम यहाँ पर समझ में आए मैट्रिक्स क्या है उसके बाद डायमेंशन मैट्रिक्स क्या होती है एलिमेंट क्या होती है मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है और जीरो मैट्रिक्स क्या है और यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि क्या होगा ये कब लगेगा